வணக்கம் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் டேரக்டர் பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் நான் இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து நம்ம ஒரு கம்பேரிசன் என்ன கம்பேரிசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மிகவும் பரவலாக ரொம்ப பாப்புலரான ஸ்கீம் செல்வ மகள் திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து மிகவும் பாப்புலரான ஸ்கீம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நமது மத்திய அரசாங்கத்தால் துவங்கப்பட்டது இது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமும் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மூலமும் இந்த ஸ்கீமை வந்து ஒருத்த ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது சுகன்யா சமிருத்தி யோஜனான்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தியில் சொல்கிறாங்க நம்ம தமிழில் வந்து செல்வ மகள் திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்த ஒரு பெண் குழந்தைக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிறப்பு திட்டம் சிறப்பு சேமிப்பு திட்டம் ஸோ பெண் குழந்தைகளை நல்லா நன்றாக படிக்க வைக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அந்த செலவுகளுக்காக அரசாங்கம் ஆரம்பித்த ஒரு சிறு சேமிப்பு திட்டம் ஸோ இதில் ரியலாக என்ன அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஒன்று இன்னும் பேங்க்கில் வந்து ஆறு ஏழு பர்சன்ட் அப்படிங்கையில் இப்போ ரைட் நவ் ஆஸ் வி ஸ்பீக் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படையில் நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் டூ அது மாதிரி ஆரம்பித்தாங்க ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் பட் ரைட் நவ் மார்க்கெட்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறையிறதுனால அவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு வர்றாங்க ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வந்து இந்த செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வந்து அஷ்யூர்டு ஃபார் லைஃப்னு கிடையாது எவ்ரி குவார்ட்டர் பிற சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணையில் இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ரொம்ப இறங்கி கொண்டே இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இறக்குவாங்க ரொம்ப ஏறி கொண்டே இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஏற்றுவாங்க பட் ஆ இன் பிட்வீன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் என்ன ஒன்று நம்ம உறுதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு வந்து இன் ஜென்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நான் வேறு வங்கி டெபாசிட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்க முனைவார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நம்பிக்கை ஜென்ரலாக இது வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஜென்ரல் மார்க்கெட் ரேட்டை விட இது சிறு சேமிப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ஒன்றரை பர்சன்ட் கொஞ்சம் கூட கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து வர்றவங்க வந்து என்னையுமே சந்திக்க வர்றவங்க வந்து சார் செல்வ மகள் திட்டம் பெஸ்ட்டாக இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு செக்மெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் ப்ராபப்ளி ஹைப்ரிட் அக்ரெசிவ் ஃபண்ட்ஸுங்கிற திட்டத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த கேட்டகரியை இதுக்கு முன்னால் வந்து பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை நீங்கள் வந்து இதில் மல்டி கேப்பாக எடுத்துக்கலாம் நான் ஸ்மால் கேப் மிட் கேப்பு செக்டரல் ஃபண்ட்ஸ் அதோடையெல்லாம் நான் கம்பேர் பண்ணல மல்டி கேப் ஃபண்ட்ஸு அல்லது ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் அல்லது லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இந்த இந்த செக்மெண்டில் தான் நம்ம அதை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக ஸோ இப்போ இந்த செல்வ மகள் திட்டம் சிறந்ததாக நான் இதுக்கு போகட்டுமா அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு இல்லை முதலீடு செய்யட்டுமா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ செல்வ மகள் திட்டத்தில் உள்ள வெவ்வேறு ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் மேலாக்க சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் தான் அந்த செல்வ மகள் திட்டத்தில் நீங்கள் பர் இயருக்கு சேமிக்க முடியும் ஒரு வீட்டிற்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் சேமிக்க முடியும் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தான் வச்சுக்க முடியும் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது எந்த வயதில் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது ப்ளஸ் எந்த வயதில் அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது எந்த வயசில் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அதற்கு மேலே இருந்தால் அவங்களுக்கு வட்டியே கிடைக்காது அது அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ப்ரீமெச்சூர் க்ளோஷர்னால் அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி எல்லா விதமான ஐட்டங்களுக்கும் கவர்மெண்ட் ஏன்னா அது கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறதுனால ரியலாக யாருக்கு தேவையோ அவங்கள போய் இது அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த அதர் சைடு நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்பான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பணத்தை போடலாம் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மாதம் மாதம் கட்டலாம் எந்த தேதியில் வேணாலும் கட்டலாம் எப்போ வேணாலும் போடலாம் எந்த வயதில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ம ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கீம்ஸில் இந்த இது மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் தான் பண்ண முடியும் இந்தியன் ஸோ அந்த சைல்டு வந்து பெனிஃபிஷியரி சைல்டு வந்து சிட்டிசனாக இருக்கணும் முடிகிற காலத்துலேயும் சிட்டிசனாக இருக்கணும் வேறஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் ஃபாரின்
தட் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள் ஜென்ரலாக ஸோ பட் ஓவராலாக வந்து வட்டி டெஃபினட்டாக கிடச்சிடும் இவ்வளோ எக்ஸாக்டாக கிடைக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் வட்டி வந்து டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை விட அதிகமாக கிடைக்கும்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் என்னுடைய அசம்ஷனுக்கு இந்த அடுத்த பதினைந்து வருடங்களுக்கு ஒரு எட்டு பர்சன்ட் சுகன்யா சமிருதி திட்டத்தில் செல்வங்கள் திட்டத்தில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அசம்ஷன் ஜென்ரலி ஸோ இது எல்லாம் வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸஸ் இது ரெண்டு ஸ்கீம்லேயுமே உள்ளது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஸோ ஹேவிங் செட் தட் இப்போ நான் எதில் முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொருத்தருடைய வசதியை பொறுத்தது ஜென்ரலாக வந்து உங்களுக்கு யூ ஆர் அ வெரி கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டர் எனக்கு வந்து இன்னும் கேரண்டீடாக பணம் வேணும் எக்காரணம் கொண்டும் அசல் குறையவே கூடாது ஏற்ற இறக்கங்களை காணவே விரும்பவில்லை அப்படின்லாம் நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு வந்து செல்வமகள் திட்டம் தான் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் தான் சுகன்யா சமிருதி திட்டம் தான் ஸோ தாராளமாக செல்வமகள் திட்டத்திலேயே போய்க்கங்க கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கொஞ்சம் க்ரோத் ஓரியன்டட் இன்வெஸ்டர்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் லாபம் அதிகமாக வேணும் எனக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை இது மாதிரி நினைக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராபப்ளி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் அ பெட்டர் சாய்ஸ் ஏன்னா இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து அல்லது என்ஆர்ஐயாக இருக்கவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஆர்ஐயாக இருக்கவங்க அவங்க கேர்ள் சைல்டுக்கு சேமிக்க விரும்புகிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து நீங்கள் ஒன்று லட்சம் வரைக்கும் இல்லை நீங்கள் மூணு லட்சம் போடலாம் அஞ்சு லட்சம் போடலாம் ஐம்பது லட்சம் போடலாம் எவ்வளோ வேணாலும் போடலாம் நிறைய திட்டங்கள் வந்து இப்போ ஹைப்ரிட் அக்ரஸிவ் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நூறு ரூபா பர் மந்த்துக்குலாம் ஏற்றுக்கிறாங்க அதே சமயம் பர் மந்த்துக்கு நீங்கள் ஒரு லட்சம் போடலாம் ஒன்றரை லட்சம் போடலாம் அஞ்சு லட்சம் போடலாம் தெரியும் நோ அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் தான் ஒரு நூறு ரூபா நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுபா ஐநூறுரூபான்னு வச்சுருக்காங்க ஆயிரரூபாய்னு வச்சுருக்காங்க பல திட்டங்கள் இருக்குது ஸோ அது அது நான் சொல்கிறது எல்லாமே பங்கு சார்ந்த திட்டங்கள் அல்லது ஹைப்ரிட் திட்டங்கள் கலப்பின திட்டங்கள் ஸோ இந்த திட்டங்களில் வந்து எந்த விதமான அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் ஹையர் க்ரோத் வேணும் எனக்கு ஒரு லெவன் பர்சன்ட் வேணும் டென் பர்சன்ட் வேணும் டுவெல் பர்சன்ட் வேணும் அது மாதிரி நினை நினைக்கிறவங்களுக்கு வித் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்வங்கள் திட்டம் வந்து எயிட்டி சி செக்ஷன் அண்டரில் வருது இன்கம் டேக்ஸ் எயிட்டி சி செக்ஷன் அண்டரில் வருது ஸோ அதில் போடுற பணத்துக்கும் வரி விளக்கு உண்டு அதில் கிடைக்கிற வட்டிக்கும் வரி விளக்கு உண்டு அதனுடைய மெச்சூரிட்டிக்கும் வரி விளக்கு உண்டு ஸோ எக்ஸம்ட் 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 ட்ரிபிள் இ எக்ஸம்ஷன் கிட்டத்தட்ட நம்ம பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் மாதிரி இந்த செல்வமகள் திட்டமும் வரும் வேறஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து அந்த டேக்ஸேஷன் ஆஸ்பெக்ட்டு இருக்குது ஸோ அப் டு ஒன் லேக் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டு பர் இயருக்கு டேக்ஸ் கிடையாது ஓவர் அண்ட் அபவ் தட் இன்னும் கிவன் இயர் வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து மோர் தேன் ஒன் லேக் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு மூலத்தில் பிடிக்க மாட்டாங்க அவங்களா சொல்லி தான் ஃபைல் பண்ணி கட்டிக்கணும் உங்களுடைய வருமானம் ஐந்து லட்சத்துக்கு குறைவாக இருந்தால் ப்ராபப்ளி அந்த டேக்ஸும் வராது ஸோ இந்த ப்ராஃபிட்டையும் சேர்த்து உங்களுடைய வருமானம் ஐந்து லட்சத்துக்கு குறைவாக இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்காது மோஸ்ட்லி ஸோ அது வந்து இப்போ செல்வங்கள் திட்டம் வந்து இட்ஸ் கோர்ஸ் அபவ் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து கொஞ்சம் அது நெகட்டிவ்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் இன்னோ த திங்ஸ் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ மியூச்சு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொலாங்டு பீரியட் இருக்கு இல்லை கொஞ்சம் ஹையர் ரிஸ்க் ஃபண்ட்ஸில் போக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ரிட்டர்ன் அதிகமாக கிடைக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது எனி வேறு சே லைக் நம்ம இதில் வந்து இந்த ஹைப்ரிட் திட்டங்களில் வந்து ஹைப்ரிட் அக்ரஸிவ் ஃபண்ட்ஸில் ஒரு டென் டு டுவெல் பர்சன்ட் சொல்கிறோம் வேறஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப்பு ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் இது மாதிரி திட்டங்களில் போகல ஏன்னா நாட்கள் நீண்ட நாட்கள் இருக்குது அப்படிங்கையில் வந்து சரி லைக் பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குது குழந்தைக்கு நம்ம க திருமணமாக இருபது வருஷம் இருக்குது அப்படிலாம் இருக்கையில் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ்டாக கொஞ்சம் மிக்சராக போட்டுக்கலாம் ஒரு மிட் கேப் ஃபண்டோ ஸ்மால் கேப் ஃபண்டோ அல்லது ஒரு லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப் ஃபண்டோ ஒரு ஹைப்ரிட் ஃபண்டோ அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு போடுறீங்கன்னா ஐயாயிரம் ஐயாயிரத்துக்கு பிரித்து போட்டுக்கலாம் அல்லது மாதத்துக்கு சொல்கிறேன் அல்லது ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துக்கு போடுறீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஐயாயிரமாக ஒரு மூணு ஃபண்டில
உங்களுடைய முதிர்வு தொகை வந்து பதினைந்து வருடங்கள் கழித்த பிறகு ஒரு ஆன ஒரு மாடரேட்லி கன்சர்வேட்டிவ் பேசிஸில் ஒரு ஐம்பத்தைந்து லட்சத்தி தொண்ணூத்தோராயிரம் ரூபாயாக இருக்கும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் சம்வேர் அரவுண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்ராக்சிமேட்லி இதில் கொஞ்சம் கூட இருக்கலாம் குறைச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஃபண்ட்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஃபண்ட்ஸில் போய் இன்னும் கொஞ்சம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போய் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வருமானம் கூட கிடைக்கலாம் ஸோ தட் தட் இஸ் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இஸ் தேர் ஜென்ரலாக பட் திஸ் இஸ் அ ஒரு டென்டேட் ஒரு அசியூம்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஏர்னிங்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கவங்க ரொம்ப லோயர் மிடில் இன்கம்ல இருக்கவங்க அவங்கெல்லாம் என்னை கேட்டிங்கன்னா பெட்டர் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் போய்க்கோங்க கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் அவங்கெல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டை நோக்கி வரலாம் என்பது என்னுடைய பரிந்துரை நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை இன்னொரு டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி